一个月前收到的。是。牛叔说他一个月前回来的。但就凭这两个时间点，就敢肯定是他干的？不能肯定，没证据啊。但如果要是他干的话，那一切也都对上了。什么意思？苍蝇不叮无缝的蛋。你想啊，一个月前立信集团陷入了财务危机，我们家呢因为卖地的事儿打得不可开交。这个时候如果他趁虚而入的话，那是一个复仇的千载难逢的好机会。而且事实也证明，这段时间他接触了红图。也接触了张立新买地，啊，说不定那板砖也是他记的。可他做了这么多事儿，好像一件都没做成。那是因为他没想到，一个月前我也回来了。我现在倒是在想，他到底想干什么？哎，你觉没觉着昨天咱们在饭店偶遇哈？我呢，是主动的想试探他。但是这小子也在旁敲侧击我。他为什么问我在哪儿工作？为什么要跟我们一起吃饭？为什么最后他还跟我去了趟卫生间？你不觉得奇怪吗？哼。可说来说去，咱们俩只是假想，没有证据能去证明。不过还是巧合呢。巧合。巧合太多了。麻烦你帮我订一份健康餐吧，我今天不出去吃饭。好的，谢谢，客气。喂。不好了，宁总，你那个同学在门口和保安闹起来了。你别拦着我！不能进去。我怎么不能进去？找我同学，我怎么不能进去了？你。您别在这大声喧哗，好吗？你要，你要，你给我出来！哎呀，我进去，不可以进去！你要，你给我出来！你不可以进去！干什么？这是我们的工作职责。我找我同学，你有什么资格瞒着我呀？你要如果再这样的话，我们就要报警了。你报警吧，你现在就报警，看警察来是抓我还是抓你？不是，报呀！您冷静一下，好不好？咱有什么事儿好好说。干什么呢？你们都是一伙的，是吧？你们都是你友派来的，是不是？给我把他叫出来！不是的，你你你，你听没听见？接下来你打算怎么办？要不要告诉你友？我知道你俩现在关系你不方便说，但如果宁叔真打你们家主意的话，这事还真得让宁友知道，防患于未然。没证据啊，他能相信吗？没证据也得说呀，让他姐打探一下，他到底想什么呢？哎呀，他现在也够糟心的了，别打扰他。你帮我通知一下景洪城，陈心儿又来找我闹，她现在在我公司呢，赖着不走。你帮我跟她说一下，让她赶紧想办法解决一下。心儿去你公司了？对，我跟保安说了，暂时别报警。但她现在闹得挺厉害的，但我又实在不想见她。你帮我通知一下吧，谢了。哎，宁友，我。哎，对不起，这事我马上处理。那个什么，我们俩正好在一起。就这事儿，挂了。哎，别。他是一个人去的吗？是啊。那行，我马上解决。哎，江师傅，陈心现在突然间来上海了。这样，你赶紧去我家看看孩子在不在。如果要孩子不在的话，你去那个三零二的邻居家看看小地瓜在不在。我估计他有这么一个可托付的朋友。好嘞，好嘞，有什么事儿随时跟我联系。啊，就这样。我回到上海。
物业检查。谁呀？我不认识你。小地瓜是不是在你们家呀？哎，张杰，情况怎么样？照您的吩咐，已经派人过去盯着陈星儿了，但是没有路面惊动他。宁佑那边，我也派人向他老板解释过了，不会对他工作有什么影响。行，那下一步吧。好的，金总喝口水吧，谢谢。保安大哥，你看咱俩这是何必呢？你要是不嫌累呢，咱们俩就这么耗着。反正我没工作，我可以一天待在这儿。我真的不能让你进，让你进，我的饭碗就丢了。喂，刘阿姨，陈太太出事了，小地瓜被一个男人带走了。他说认识孩子他爸，我想拦也拦不住。什么？被人带走了？被谁带走了？喂，喂。我接走了啊！为什么？你把孩子还给我，还给我！以你现在的精神状态，孩子不能跟着你。以后呢，小地瓜我抚养，你也不用回深圳了，你爱去哪儿去哪儿。秦红尘，你太卑鄙无耻了！你要接着这么闹啊，一会儿警察就来了。孩子现在挺好的，你只要顾好你自己就行。赵姐，赵姐，带我去见简红尘，他让我做什么我都听他的。求求你，带我去见他好吗？对不起，我只是个打工的，我没有这个权利。说来了位女士，跟她聊了几句话，然后她就不闹了，后来就走了。好的，我知道。嗯，今天辛苦你了。应该的。儿子
，你妈妈是有急事儿去忙去了，等你长大你就知道了啊，大人都有事儿要办的。爸爸骗人！哎呀，爸爸没骗你，这不是让江叔叔去陪你了吗？一会儿啊，你让江叔叔带你去吃个汉堡，吃饱了以后回来睡觉，好不好？来，给米饭。哼！哎，别哼，来，给米饭。哼！你放心吧，简总，一会儿上次你女儿嫂就过来了，这儿有我，你都请放心。行，我也尽快订机票，让你带孩子来上海。哎，好嘞，简总。嗯。刚刚宁佑公司的保安给我打电话，说陈清瑶二十分钟前就已经离开了，所以那边暂时应该不会有麻烦。你还有什么吩咐吗？哎，有点奇怪吧？陈英儿说不来。你真不来了？也许真怕了。我再等等吧。嗯。那好，有事你找我。嗯。你妈，你今天怎么回事？这么饿吗？工作压力大，需要发泄一下。那我学习压力大，我也发泄一下。你等会儿。是，对不起。嗯。推销的。嗯。烦死了。妈，推销的人叫陈心儿。快吃吧。林佑，你这懦夫！你有胆对不起我，却没胆见我，连电话都不敢接。我给你半个小时，我在你家楼顶等你。你如果还不来，我从你家楼顶跳下，死在你家门口，一辈子阴魂不散，跟你天天见面。慧慧，妈妈现在有点急事需要处理，你能不能一会儿自己吃完去爷爷奶奶家？嗯。妈，你没事吧？没事，我一会儿处理完事情再给你打电话。好，你自己路上小心啊。蒋红成，陈先生跑到我家楼顶闹自杀，你能不能赶紧想办法过去拦住他？先下来，有什么事情咱们下来好好说，好吗？你这会儿知道好好说了。你早上那个嚣张的样子怎么不见了？你以为你有几个臭钱就了不起了是吗？我再问你最后一次，你离不离开上海？离不离开简红城？事情真的不是像你想的那样。我跟简红尘之间真的什么都没有。你明明已经结婚了，你还要霸占着简红尘的心，现在居然无耻的还要霸占别人的儿子。心儿，你们霸占儿子知道你是什么样的人吗？心儿，我真的不知道你在说什么。你先下来，咱们把事情讲清楚，好不好？我告诉你，我说的是什么。你和简红尘合伙起来搞调虎离山，拿照片把我骗离深圳，趁机把小地瓜夺走。你还有没有良心啊？你到底离不离开上海？你
我。陈燕。下下下下！你别过来！你下来行吗？别闹了，好不好？咱好好聊聊。孩子是我带走的，跟您又一点关系都没有。你下来，下来，下来！站你终于肯来了，电话、微信拉黑我，他让你来你就来了，你可真够听话的呀！你们俩要没事儿，鬼才信呢！你都找到人家这儿来了，我能不来吗？你自己干了什么事你自己不知道吗？我干什么了？我干什么了？我跟他我们俩是偶然碰见的，这曹老师拉我们照的相，当时好多人在。他弟弟拍的，你要不相信，你打电话给天津爷，你打给曹老师也行。为什么那么巧？为什么你们同时出现在饭店？为什么你们同时遇到曹老师？为什么让我看到那张照片？钱红尘，你想什么？你以为我不知道吗？小地瓜放在深圳，你不管不顾，你跑到上海来，为什么不是为了他吗？你有她老公进了监狱，马上就要离婚，这么多年了，你就等着这一天，你就等着跟他究其复燃呢。来来，下来，下来！你别过来，陈心儿，我跟简红成根本不可能在一起，我们两家是仇人。你说什么？我们两家是仇人，杀父之仇。行了吧，谢也谢够了，闹也闹够了，走了。去哪儿？你回深圳，一个人添麻烦。啊。那你把小地瓜还给我。有什么事儿，咱出去说。觉得今天还不够丢人是吗？我知道我错了，别逼我了，行吗？咱俩谁逼谁呢？是你逼我好吗？啊，行了，今天已经够晚的了。景荣成，要不你先回去。心儿今天晚上就住这儿了，其他的事儿，明天再说吧，行吗？怎么了？有事说话。哎，呃，要不明天你陪我去趟深圳吧？停放，要干嘛？我想回去看看孩子，然后跟陈心儿聊聊关于孩子抚养的问题。你也知道我们俩啊，俩人在一起，大眼瞪小眼的，多个人能好点吗？行了，等我吧。
睡感冒灵喝了吧，好好睡一觉。那你见笑了，云友，咱俩聊会儿吧。大家好，我是宁佑。欢迎欢迎，我是陈心儿。婷婷，帮一下我。我听说你也是临水的呀，那咱俩是老乡呢。哦，幸会幸会。<笑>那以后多多关照啊。嗯嗯。怎么了？你会挂蚊帐吗？哦，<笑>这个。早睡早起，准时熄灯，从来不参加卧谈，我们都叫你陈规矩。那个时候啊，脑子里面只有学习，所以啊，毕业的时候只有你一个人能进到那么好的公司。当时我们都很羡慕你。那有什么用啊？人都是会变的。我现在这个样子，还能干什么呀？脱离社会十几年，身上也没个一技之长，这辈子。算是毁了，怎么会呢？当初为了帮简红成，我偷了公司的票数，要不然。他也不会像现在这样飞黄腾达。你再看看现在，他不但逼着我离婚，还一直跟我争夺小地瓜的抚养权。男人没一个靠得住，那为什么不能靠自己呢？你那么优秀。如果你现在想独立，不再依赖别人，凭你的能力，你一定能做得很好。要相信你自己。你有，谢谢你的开导。很抱歉，我之前误解你了。以后我们还是好姐妹。希望你我都振作起来，不管生活多么不堪，我们也要积极面对。
，有消息啦？呃，姐，这方面我是真不太在行。你说的那个宁慧，我是真没找到。但去了之前他的医院，好不容易掏出了一个他同事的地址。要不您去碰碰运气？也行，你先发给我吧。你找谁啊？哎，您好，请问您是以前在人民医院工作的陈大姐吗？嗯，你是谁啊？我是宁慧老公以前单位的人事。听说以前你俩特别要好，所以想向您打听一下他的电话和地址。嗯，你有什么事儿吗？啊，我们查出来呀、啊，他们家还有工伤抚恤金没领，所以我想给他们送过去。哦。跟他有将近三十年没联系了，我现在也不太清楚他住哪儿啊。要不这样吧，陈大姐，你告诉我他的电话和地址，我给你五千块钱感谢费，行吗？你什么意思啊？还嫌少啊？一万也行啊？不是不是，我是真的不知道。嗯，要不你把名字和电话给我，我回头问问老同事。看谁见过他没有？你不就是他老同事吗？还问谁啊？宁慧，你们家商人，你还有脸在这过安生日子？凭什么？凭什么？这是谁？谁让你还这么想呢？陈大姐。你放心，我没有恶意，我我真的是想把钱送给他们。对不起啊，我真的不知道，你找别人吧啊。老东西，什么呀？这都是。这什么人啊？怎么听腔调就不像好人？他就是当初打宁慧的那个女人。不知道为什么找来了。哎呀，我得找机会提醒一下宁慧，让她当心起来。你不知道当初那件事儿，宁慧可是吃了不少苦头。明天就走，宁总，咱们不是商量好了的吗？我还有些事情没办完呢。那。最早也要下个星期呀、啊，你着什么急呀、啊？不是我着急啊，这是形势所迫、啊。我也是形势所迫呀、啊，兄弟。不，不瞒你说，我还有点私人的账目没有转出去，你总得给我点时间吧？不是张总啊，你八千万都到手了，你差这点吗？老弟啊，可不能这么说呀。老哥，我是上外边去奔命去了，那钱当然是越多越好了。再说了，这些事儿我要是不干利索了。留下什么蛛丝马迹，那不也是麻烦吗？所以你不要着急，事情办完了，我自然会消失的，啊！所以你要钱要命啊！你现在不走是吧？那你就走不了了。哎，你这什么意思啊？请问正在查我？他查你，查你什么？查我什么不重要
，重要是你，像你比较危险。我明白了。你看这个事儿，虽然出主意的都是你，但是损害简家的事情，都是我干的。他可能一时半会儿查不到你，可如果他顺藤摸瓜的查到了我，我可就解释不清了。看来还是逃不出简红城的手心啊，所以现在得走，才能解决问题。我明白，我明白，宁总，你放心，我绝对不会连累你。明天晚上我就走。行，谢谢李姐。哎，哎哎哎，你等等，宁总啊，我想既然简红城盯上你了，不如你也赶紧离开临水，找个地方避一避，这样安全有保证。不是，这事你不说我不说，他查不出什么。哎呦，简红城可不是一般的人呐、啊，他现在是查不出来，可是你能保证他永远查不出来吗？宁总啊，咱们这个计划，如果真的是万无一失，简红城怎么会盯上你呢？宁总，我走之后。简家肯定会闹得天翻地覆，哎，这不光是损失了八千万的事儿，恐怕他们几十年打下的基业也会动摇，这三姐弟也会一蹶不振。依我看，你这个复仇的目的，这就算达到了，再在这待下去还有什么意义呢？不看到简家彻底倒下，我不会走。彻底倒下？现在还不够彻底吗，兄弟？听老哥一句话，我是上了岁数了，这辈子也就折腾到头了。你不一样啊，你还年轻，就为了争一口气这种事儿，尝到点甜头就得了，千万别再把事儿闹大了，啊！咱们退一万步说。当年那个事儿，要是细究起来，那也是你爸捅人在先呢。你说什么呢，张总？什么意思呀？啊，怪我爸捅人了是吧？当年那个事你不是知道吗？知道。你不清楚吗？如果不是简家逼我爸，逼我爸辞职，扣我爸工资，我爸会捅他们吗？最可恨的是，我爸都不在了，他们简家来我们家砸、骂、逼我们走。二十年是他们简家是发展起来了，简家厉害了。我们呢，二十年的颠沛流离，谁给我们负责任啊？这口气我能咽得下去吗？你能咽得下去吗？哎张总，我谢谢你当年挡在我跟我姐面前，救了我们一条命。你照顾好你自己，赶紧走。切了行吗？啊，不切了啊！你妈不是故意的，妈妈就去上海找爸爸待了一天，这不回来了吗？是不是？啊，原谅他啊，原谅他，好不好？你看，你妈还给你买一堆玩具呢，在上海啊，这有拼的啊，有这个汽车，你最喜欢的。看这个，还有你最喜欢的汽车，好不好？跟妈妈一起玩。来，那那个，爸爸给你买了吃的，还有这个玩具，各种啊。你看这有猴啊，以后看猴想起爸爸，好不好？哎，还有吃的，看这个，哎。
。妈妈给你买的汽车，你真不玩了？我不要。行，哎呀，假的也没什么玩的，来。哎呦，嗯，哎呀，爸爸一会儿带你去游乐场玩真的好不好？好。哎，高不高兴？高兴。走，换衣服去。哎呦，去游乐场喽！哦，哈哈哈哈，哎。都给我包下来，好的，啊，行吗？还有什么、啊，儿子？这要不？要。看看。来，看猜猜。来，兄弟们，扫了。好，收到。好嘞。拿着，儿子。热不热？好，没事，没事。走。走，走了。小地瓜，今天吃饭的时候妈妈是怎么说的啊？吃饭的时候要一心一意，不可以老想着玩。把车给我。哎，不听妈妈的话，不给我，听话。小地瓜，儿子，这车呀，开一会儿得加油。你放爸爸这儿，爸给你加油，好不好？咱吃完再玩啊。油加满。加满。来，哎哎哎！吃饭的时候要注意什么？你都忘了吗？坐直了，两只手要一起放在桌子上，不可以这么懒懒散散的啊！对的，嗯。啊，吃个饭嘛，还是想怎么吃怎么吃呗。这从小不把规矩立好了，以后长大了一身臭毛病怎么办？怎么就臭毛病了？儿子孩子还小呢。儿子，怎么舒服怎么吃，好不好？来，张嘴。啊啊！哎，对。不是蒋木生，你故意要跟我唱反调什么？没有啊。我在给孩子立规矩呢，你为什么老是要跟我对着来？不是，你立规矩是不是有个过程？两分钟说一次，孩子吃不吃饭？吃饭就应该有一个吃饭的样子。吃饭的时候就应该要安静专注。我小时候，我妈妈就是这么教我的，老师也是让我这么学的。你这样胡乱教他，到了幼儿园就养成坏毛病了，怎么办？我妈没这么教我。你什么事儿是不是有个场合？这孩子还小呢嘛，你要这么教育，这孩子以后天赋天性都压抑没了都。你是在指责我吗？小地瓜长这么大，你带了几天，我带了几天呀？你觉得你有资格对我指手画脚吗？儿子，你慢慢吃啊，爸爸和妈妈说会话啊。你过来，我不去。小地瓜，干嘛呢？做好了，把饭吃了，快点。不是陈星，你是不是有病啊？你当着孩子面，你嚷什么？
青春的花，不知如何倾诉。青春它回不去，不期而遇的爱情，未完的话语，美好都已远去。那些流过的爱，不知如何倾诉。时光它回不去。知的伤痛，人情的散聚，我们都已远去。越是留恋的人，越难忘记青春一样。